Kwanza sifiwe. Mwarushe. Mumechoka. Ya, yeah. ndabizi kwa mwarushe. Ninajua mmechoka. Kandi ni mwanya na muda ume umesonga ume kabisa. Ni kama Kwanza ninaomba msamaha kwa ajili ya asubuhi sababu ndabizi nina namwe kwa kwa sasa. Ni ngombe ngo nyanyi tamboki kandi oh, ari hayo boyenye nubundi buryo ya kuna muda ambao tumepoteza asubuhi mtatuia radhi hata nisome neno katika waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo wa kwanza waraka wa kwanza wa Timotheo sura moja na haya 12 ni hili neno ninapenda kusoma ya kushukuru Mungu eh, sijue tunabaki na dakika 30 Hizi sasa sijua tutafanya nini. Ni kama sitasema. Lazima tukule na tuwe na muda wa kutoka. Tayari yale masaa ya, ya hii kanisa tumeharibisha. Tumeharibu kabisa sijue. Huyu mchungaji tutasema naye namna gani. Tunasoma aya kwanza Timotheo wa kwanza aya, aya sura moja na aya 12 Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake Amen Mungu hamu na nikiriza kile kitu manavuze ngo mwarushi Bwana Yesu asifiwe. E, kwa kweli ninataka kuwaambia kwamba hakuna chochote tulifanya na hakuna sifa ambayo tunastahili sipokuwa yule ambaye alituwezesha kufanya kile ambacho tumefanya. kama si bwana alikuwa pamoja na sisi hatungefanya chochote na msituone kama watu wa maajabu kama tulifanya vitu vya maajabu lakini hata kama tulifanya sifa ni ya bwana si ndio sifa tumrudishie Yesu ni yeye alifanya hivyo fuatana na vita tulipitia kama tulisahaulika zamani lakini bwana ni yeye amefanya na ni anatenda na ni anastahili sifa kabla sija sijasahau wacha kwanza nianze na shukurani na mshukuru sana bibi yangu vile amesema eh, wazazi wangu walikuwa wa catholic na ilikuwa vigumu kuonesha kwamba nimeokoka lakini basi baba yangu alikuwa anataka kunichapa nikiwa na mwanamke ndio lakini baba yangu anatafuta kunichapa alikuwa mkali sana na mimi sasa huwa ukali na zanu tutoka kwa baba lakini sasa wangu ni wanamu na nyingine unajua bibi linasema ukimnyima mtoto wako mapigo haujamupenda si ndio hiyo ni bibi linasema kuchapa mtoto sio sio dhambi ni kumwaadibisha tulifanya wewe ukali kusudi tuwaweke kwa mstari ni hiyo kabisa. E, yeye na mshukuru sana alitika mwito wangu. Ni mimi nilikuwa na mwito. Na akakubali mwito wangu. Tukaenda pamoja na yeye. Na ni mwanamke wa Kinyamurenge alibeba kitunga kwa mgongo. Tulipofika huko alitimiza ile neno Paulo alisema ya kwamba alifanyika mambo yote vitu vyote kwa watu wote kusudi awalete wengi kwa Yesu bibi yangu alitimiza hilo neno alijifunza kuela kwa mgongo na mgongo wake unachubuka hapa hakomengo mungu kwa zihene kumbe ra urugegeza gaheka hiyo ni moja ninashukuru sana alifanya alikuwa mvumilivu wa ajabu hiyo hiyo hizo mboga apotra alikuwa anasema Tulikuwa tunawaambia tafadhali mchune na mpige usituonyeshe. 
wagateka wanaleta tu nyine unasikia vitu vinapanda lakini mwisho tulianza kupika sisi wenyewe tulizoea ni mambo ya injili ni hivyo yeye alizoea sana kuliko mimi na mshukuru sana kwa uvumilivu na amekuwa mwanamke wa injili niliomba sikia niambie vijana sababu wakati wetu ni wazazi walikuwa wanaoesha siku mjua nilimjua tu hadu shingirwa ni bwana mboye ni baba alimleta kwanza nilipenda mmoja baba kakata akasema sitake alipokataa akachagua huyo lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeokoka nikaomba Mungu nikasema Mungu ninataka unipe mwanamke yule ambaye atakubali mwito wangu hayo ndio maombi likuwa yangu ulipatia mwanamke ambaye atakubali mwito wangu na ni kweli Mungu alisikia maombi yangu alikubali mwito wangu haikukuwa vyepesi lakini alikubali Mungu alisikia maombi akanipa mtu namna huyo na alitii na katika huduma zetu za kimishonari kuna changamoto nyingi sana lakini aliivumilia namna ya ajabu nikamletea kijana wa brother yangu ambaye hakukua alikuwa na mama bila baba sasa nikasema huyu sawa hatukukua na watoto tulichelewa kuzaa huyu kijana mnaona aliongea mtoto ya brother yangu mbaye baba, baba alikufa sasa nikamfanya kuwa kijana wangu Hawa watoto wote wa wadada yake walizaliwa tukiwa na yeye hawakujua kama huyu simama walikuta kujua kama simama wa, 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 wako wanaolewa walijua kwamba huyu ni mama yao hawakumjua kabisa kama simama sasa tukamlea na bibi yangu akamlea kama mtoto wake hapo ndipo niliona sasa kweli amekuwa amekuwa waajabu akamlea kabisa kama mtoto hata wakati amezaa wengine hakukuonekana hata tofauti hata kidogo ya kwamba kwamba huyu mtoto wake pana alimfanya kuwa mzaliwa wa kwanza wetu ingawa hatukukuwa na mtoto ni hivyo ilikuwa na kwa sababu ya hiyo huyu mama ambaye alikubali mwito wangu nimemtayarishia zawadi kubwa Bo, kwa sababu wa asubuhi mambo ilikuwa mingi mingi nilisahau kwa nyumba lakini wacha niseme hivi ni ngombe kwetu kwetu kwa kwetu kwa kwa, kwa, kwa kabila yetu yule mtu unamupenda sana sana kitu ya maana ambayo unampatia ni ngombe naambia wa dr jiji hivyo ndivyo tunafanya huku ni huku wanadharau ngombe <laughs> wakenya wanadharau ngombe lakini kwetu yule mtu namupenda sana unampatia ngombe sasa kwa sababu alitika mwito wangu zawadi nimezawadia ni ngombe na hiyo ngombe si huko kwetu tena ambazo zinaisha ni, ni ngombe ya kizungu mlimungu kwa mafara nganga hii inga magana tano okay hiyo ndiyo ngombe nimemupatia tukifika nyumbani munipatie ni mpenzi amberope ta mumbi bahasha Hakika hizo pesa hiyo ngombe nimeiweka ndani ya, ya envelope nikaifunga vizuri sana sasa asubuhi nikasahau <laughs> Lakini hiyo kuja sasa Mwana nikupatia zawadi. Kwa 
Kuja mumshikirie fasti bwana wake. Kuja tafadhali na faraja pamoja mkuje mumshikirie. Hiyo aki, akipenda acha niwaambie mbele ya watu. Hiyo ngombe hata sitaka mimi ni bo an, akitaka. <laughs> Lakini hiyo ni yake na watoto wake ama kiakitafua akipenda kusaidia wa kwao mama yake hiyo ni yake kabisa hiyo ni zawadi nimemzawadia unajua tukiwa hapa hapa karioko yachumbiki abantu barenga mirongo karimu mirongo itatu Ya. Yeah. Walikuwa kwa nyumba yetu walikuwa wanakula kwa meza wana wanatoka wengine wanaingia wanatoka wengine wanaingia huyu ni waajabu. Yeah. Yeah. Sawa. Kwa kusema kweli kama asinge kubali kushikamana na mimi hiyo kazi haingefanyika. Si ndio? Kazi yote tulifanya haingeweza kufanyika. Okay. Ninaanza na shukurani kusudi nisisahau. Namshukuru Reverend Mulondanyi ni yeye alinituma kwa shamba mpya. Alinifunza mambo mengi sana na alikubali Bo, kweli walikuwa wananihitaji baada ya kumaliza shule ya teolojia walikuwa wananihitaji kwa kanisa lakini nilipomwambia mwito wangu akakubali akaniruhusu nikaenda na hata akanifuata hakuacha kwenda kuona mahali tulienda Mungu akubariki sana na na mshukuru pia eh representative asante sana kwa kuitika mwito mwaliko wetu na ukuja, umekuja na tumekuwa pamoja kwa hii sherehe. Nina toa shukurani pia kwa uh, Dr. TG. Huyu ni wa ajabu. Huyu ni mzazi mzuri sana. Tafadhali simama watu wakuone tena. Ya. Yeah. Analea watoto wangu miaka 15 analea watoto wangu tena mawelea vizuri sana na wakati nina safari zote tatu ninaenda marekani ni yeye ananitumia invitation na aliniandikia barua kabla hajani hajaniona kwa sababu ya watoto akanitumia barua ya invitation nikapeleka kwa uh, kwa embassy ya Marekani nikapewa visa ya kwenda Marekani. Safari nyingine tena kaandika nyingine. Amekusha kuniandika hizo my invitation yeye amenitumia kwa sababu yake nimefika Marekani safari hizo. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na huyu mama, huyu ni mama yangu kweli. Bwana yake ndiye alikuwa mentor wangu wa ajao. Alinifundisha ile tabia yote mnaonaka ninayo timekeeper nimefunzwa na bwana yake ni bwana yake alinifunza na ni yeye amenibatiza upishi wote ambao bibi yangu anajua ni huyu mama amemfunza walitulea vizuri sana Muze mwigira kubandi abasora bacu kibazo bafite hawapendage kujifunza kwa wale walio watangulia muze mwigira kubandi kugira ngo mumenye bintu tulijifunza kwao na kwa sababu ya hivyo tuko hivi tulivyo sasa Mungu akubariki sana mama yangu umekubali kufika singeacha kuku, kukuita na eh apostle Meshake tuliishi na yeye kwa nyumba moja wakati tulikuwa kakwende ni nyumba ambayo walikuwa na rumu yao 
na sisi tulikuwa na rumu yetu lakini tulikuwa na sitting room moja tulikuwa bibi yangu anapiga na bibi yake anapiga tunakula sisi wote pamoja hapo kwa sitting room abagore wabilikuwa muzimu ya ganti mzoro sivzo lakini bibi zetu waliishi pamoja kwa nyumba moja ni, ni ajabu huyu huyu ni mtumishi wa Mungu wa ajabu tulipoenda manyema alitukuta huko yeye alienda kwa mahali inaitwa Murangabara kwa itihadi kali sana huko ya Waislamu na sisi tukaenda uzimba lakini tuliendelea kuwa pamoja tulisaidiana kwa kazi ya Mungu Mungu akubariki sana kuitika mwaliko wetu na umekuja na e, ninashukuru acha nishukuru watoto wetu ambao hawa kutuaibisha kweli vile walisema unajua kulea kuzaa ni vyepesi lakini kulea si jambo jepesi kulea ni vigumu ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu alitusaidia akasikia maombi yetu watoto wetu wakaendelea kuwa waaminifu wakaendelea kuwa wa Kristo na ni watumishi wa Mungu wote na kitu kingine cha ajabu hata wakaolewa vizuri ibyo mwa bikomera mashi cyane iyo wagize ubuhanya ugashingira nabi tamahoro wogira sibyo lakini Mungu ametusaidia tulioesha vizuri hawa ni watoto wetu kabisa Wana, wanaishi vizuri na bibi zao ninawapenda sana sana kwa sababu ni wa Kristo. Hiyo ni matunda ya maombi yetu. E, nina shukuru pia wa wachungaji wote ambao tunafanya kazi na wao. Acha wasimame tafadhali. Wachungaji wa release wote, ninyi wote musimame. Ninyi wote musimame. Asante sana kwa sababu mmeshikilia mmekubali mume, mume mwito wetu na mnatushika muna mkono na tunaendelea kufanya kazi pamoja. Mungu awabariki sana. Eh Tulianza kazi ya Mungu mwaka wa themanini na moja vile wamesema wakati Mungu ametuita tulikuwa na mwito Mungu ameniita siku niliokoka ilikuwa tarehe 28 mwezi wa kumi, mwaka wa sabini na mbili. hiyo ndiyo siku nilisikia sauti ya Mungu akaniambia kwamba utakuwa mtumishi wangu nilikuwa bado hata wakati huo sijaoa na nikaoa na baadaye tukaenda nikasoma nikamaliza nikawa mwalimu nikaenda kwa shule ya biblia basi nilipomaliza nikaenda kasongo huko tulienda kwa kazi ya Mungu tulifanya miaka kumi, kasongo hawa ndio basi first born wetu msimame tafadhali wewe ni wa Kinshasa hawa ni wazaliwa wetu wa kwanza ni watoto wetu kabisa hawa ni watoto wetu tuliacha kanisa 13 huko manyema najua hiyo zone yote ilikuwa ya islamu Hasilimia themanini ya population ya huko wakati huo ilikuwa ni islamu. Sisi tuliacha kanisa 13. Waliendelea hawa ndio tuliacha kazi. Naomba sasa hivyo vijiji vyote 13 imekuwa ni kanisa kubwa kubwa. Na mengine yamezalika mengi. Na hiyo themanini asilimia ya ya, ya waislamu sasa imekuwa ya Wakristo. Uislamu imebakia kidogo sana huko. Wakristo sasa wamekuwa wengi wamedominate sasa huko. Asante sana kwa vile mumefaulu kufika. Hapo sasa hiyo area tulikuwa anasema katika hivyo vijiji makanisa imekuwa ilishakuwa 40 zaidi ya 40. Zaidi ya 40. 
huyu kijana tuli kuwa naye Kinshasa sasa yeye pia ni reverend huyu ni mtoto wetu mpendwa sana mnajua anatoka wapi matadi hata hatukumulipia hatu ticket peke yake alilipa ndege kutoka matadi paka goma akalipa bus akalipa visa hata amefika hapa leo asubuhi Mungu akubariki sana alifanya kitu cha ajabu unajua ni pesa ngapi alipoteza eh kutoka matadi ni pesa mingi sana hii inaonyesha kweli inaonyesha moyo ya ya uzazi ya yeah. alizikia hiyo affection ya uzazi kwamba hawezi kukosa kwa siku hiyo Mungu akubariki sana Hiyo ndiyo kazi tulifanya kasongo na tulitoka kasongo tukaenda likasi tukafanya miaka miwili tukatoka likasi tukaenda Kinshasa Kinshasa tulifanya miaka saba na ilikuwa shida Wacha ni ongee tu challenge hiyo challenge tumekutana nayo changamoto changamoto ya injili si jambo jepesi kasongo mlisikia alisema waislamu wanatumia njia tofauti huyu furaha furaha simama tena huyu furaha alibaki mau, maiti siku tatu tukaenda kwa daktari daktari wakasema hakuna murudi nyumbani amekufa kumbe ni mapepo ya waislamu walikuwa wamemtumia akabaki maiti nyumbani siku tatu nikaita vijana wakaja tukaomba tu Siara gizungaka. Ha? Yana gizungaka. Alikuwa mtoto wa mwaka mmoja. Sasa usiku mama yake anashituka anamkuta tu ana keti. Ha? Mungu bikitanga za chimana anamkuta ana keti. Hiyo ni ishara ya Mungu tumeona. Ni mengi, ni mengi huku manyema. Tulipokuwa likasi tulipitia mambo ya ajabu. Nilimaliza ngombe tano. Brother yangu hakuja wewe wa minembwe, ni yeye alikuwa na baki nyumbani, ni yeye alikuwa ananitumia ngombe. Yule mzee alikuwa abiura, alikuwa viura. Viura. Ni brother yangu pia. Nilikuwa namwambia tafadhali ututumie ngombe. Watu wa viura walipenda kufanya E, mabadilisho ya ngombe ya vyura na ya kivu kwanza kama kwenda kukabishika zo muri kivu akanoherezinga erika si tukaigurisha ukwezi 10 gashira wacha kamutuma akoherezi yindi igashira wacha kamutuma ngazi tano huyu brother yangu mwenye alibakia nyumbani akasema sasa unamaliza ngombe zote hiyo ya mwisho ufanye ticket urudie nyumbani mwanabizo na kama hauje ni kama unajitundika. Nikasikia wala. Nikaumizwa sana. Kia hurase, ndiye hura. Ili ununda abgarije mukene. Yarabu za mwenye mbu tatashe, ngo tuguharu yengu haiwi ya hura. Ndiye hura, ili ununda abgarije mukene kugorivu. Harabo ndushinka. Sigecho kia hura, lakini ni njiri. Njiri njiri nafanya hivyo. Ni sababu nilikuwa naona yale kwa yale wa, ya ile kazi ambayo tumeshitahiri kufanya lakini Mungu ni waajabu Mungu alikuwa pamoja nasi katika hiyo hizo shida zote Mungu hatokukufa moyo tuli tulisema basi tutaendelea ingawa ni hivyo lazima tuendelee eh tulipokuwa Kinshasa pia magumu ilikuwa mengi ndugu moja kaja kunyumba yetu wakati wote tulikuwa tunapewa dora hamsini. dora hamsini. akatuuliza na future yenu ni gani dora hamsini mnalipa nyumba na watoto wanasoma akauliza future yenu ni gani avenir alisema kwa kifaransa lakini kweli avenir yenu itakuwa namna gani nikamwambia avenir yetu iko ndani ya Yesu 
Nipo nilimwambia tu avenire yetu kwa ndani. Sasa maisha ilikuwa mabaya. Alisema neno la ajabu Dr. Jiji. Alisema ile alisema ile neno Daud alisema. Nilikuwa muz, kijana. Sasa niko mzee. Sijaona mwenye haki ameachwa. Wala uzao wake kuombaomba chakula. Timukaze mwingilugu wa kwa kufu kubutuma. Musiwe munasikia woga wa kuhubiri njiri. Yesu alisema, wanao mutegemea buwana, hawata tahayarika kamwe. Sasa watoto wangu wote wamesoma. Huyu, huyu, yule ni, ule, ule ni, ni msomi sana. Wote, wote. Huyu, huyu msichana ni, ni doktor. Nuri ya undi nawe ni metra. Ya, ni metra. Ya. Wote wamemaliza, wote wamemaliza. <laughs> wote wamemaliza kwa ishara ya Mungu. Wamemaliza. Kwa maana wana kwa tu watu kibizuko tu kila. Kwa maana wana kwa avenire ya shwari mbise. Eh? Avenire yetu, future yetu si mbaya. Kwa sababu Mungu hawezi kutuaibisha. Tujifanye kazi pamoja na yeye, hawezi kutuaibisha. Tuna future nzuri sana. Hata kama baba yangu aliniambia kweli wewe mwanaume na watoto wakati tulienda manyema mara ya pili tulipanda ndege tunamwacha hapo pale Ilundu niliona machozi kutoka ndani ya macho yake wakati ananiaga kalia hata mimi nililia akasema wewe mtu, mtu mzima na, na bibi na watoto utakuwa mtu wa hewani bila bila nyumba utaishi hewani kwa ndege tu Alikuwa naogopa kwamba tutaenda kufia huko tu. Akasema hapana, nikamwambia usiogope. Hii ndege yenyewe inatosha hapa Irundu. Nikifa huko bibi yangu, hii ndege itamleta bibi yangu na watoto watue hapa Irundu. Ni vile nilimwambia. Lakini Mungu ni mwaminifu aweze kuaibisha. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunaendelea na kazi ya Mungu hata leo. Tulipofika hapa Kenya tuliendelea Kinchasa nikirudi nyuma kidogo hizo shida tulikuwa nazo kweli tuliona mkono wa Mungu pia tulijenga kanisa tumeiacha hapo sijue kwa nini hawakufanya kitu ya kuwa tunaonyesha hiyo vitu tulijenga kanisa kubwa imebaki hapo na inaendelea hata leo na matunda yetu ya Kinchasa ni huyo ni huyo ndogo hii leo sasa nakuwa reverend eh Mungu kama na kusudia kama amekuita usiogope anaweza kufanya mambo ya ajabu nili, 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 nilipita vifo vingi sana mwaka wa uh, uh, 1997 ni, 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 ni challenge mbili tu nilisikia hizo vifo viwili tu nilipita ni mingi lakini nataka kuambia hivyo viwili ya ajabu nikaingia kwa ndege tulikuwa tunaenda mahali kwa conference nikaingia kwa ndege wakanishusha wakati ninataka kukaa wakaniteremusha wengine kaingia kwa hiyo ndege hao ndugu wote wakaenda walikuwa watu ishirini wachungaji na wenyewe tulikuwa nao Kinshasa hawakurudia hiyo ndege ka ikachomeka wote wanakufa Mwaka wa elfu mbili, nikitoka hapa Nairobi nikienda Ujumbura wakati huo familia yangu ilikuwa Ujumbura tulipopita Kigari tunavuka Kanyaru tunaingia Burundi tunafika mahali naitwa Bugarama tunakutana na wajambazi wale wa ile chama ya FNR wakapiga gari kuinatembea gari kaanguka wakatutoa sisi sote wakatulalisha hivi baada ya kutuvua manguo yote wakatulalisha chini hivi wakaanza kupiga masasi wanapiga masasi niliona Mungu na macho yangu sikusema si, si maneno mengi nilisema Mungu kama ndio mwisho wa kufanya kazi yako basi 
upokee roho nilikuwa ninalala hivi nikasema Mungu kama ni mwisho wa kufanya kazi yako basi upokee roho yangu wanapiga wakamaliza wakaenda maiti 24 hapo hapo na mimi nikatoka hapo bila hata risasi moja kumbe Mungu walikuwa na ngoja tufike turukana nako Mungu alikuwa na ngoja tuhubiri wa Somali hapa Kenya. Si Zakari alisema karibu zaidi ni moja tu alibatiza. Huyu ndiye alikuwa na wabatiza. Sababu sisi tulikuwa missionary, yeye ndiye alikuwa mchungaji wa kanisa. Tulikuwa tunahubiri, tunawaleta kwa kanisa lake na yeye anawabatiza. Kweli alibatiza zaidi ya moja wa Somali wenyewe waliokoka. Kumbe hiyo siku ndio maana Mungu hakupenda nikufe. Alijua kwamba tungali na kazi. Hata leo tungali na kazi turukana tuna makanisa saba turukana hapa Kenya hapa Nairobi kuna makanisa tano ngawa ngawa ine ni ni twebwe lakini ni makanisa si mnafanya injiri mnahubiri injiri hiyo ya turukana ninyi ndio mna support hiyo makanisa ya yeah. Sasa hapa Kenya tuna kanisa sasa hapa Kenya tuna makanisa 14. Kanada tuna kanisa mbili. Australia tuna kanisa mbili. Hiyo sasa ndio maana Mungu hakupenda nikufe hiyo siku. Unasikia kwa nini Mungu alihakutaka niende? Alikuwa anajua kwamba tungali ni ngali na kazi. Ile, ile 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 lengo lake bado tulikuwa hatujalifikia. Sasa ninataka kusema hivi kwa nikimaliza kwa sababu muda imeisha. Eh ile neno Yesu alisema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Kweli siku hizi tunakosa watenda kazi. Siku hizi hakuna watenda kazi. Na kama wako ni wengi wanajiita wanapenda kujiita siku hizi kitu kinatawala kina, kina, kina sana ni majina ni hicho fulani ni hicho fulani ni hicho fulani hiyo sio hiyo haina maana mbele za Mungu hata nikiendelea kuitwa mwinjilisti lakini ninaleta watu kwa Yesu hiyo ina maana zaidi kubwa Paulo alisema kama ninahubiri njiri sina la kujisifia kwa sababu ni jukumu langu kini nisipohubiri njiri ole wangu nisipohubiri njiri ninawapatia recommendation hivi wa makanisa tafadhali ole wa kanisa nisirohubiri njiri mchungaji simama kuja simama tafadhali wewe simama kuja hapa mbele watu wakuone <laughs> Ole wangu nisipo hubiri njiri. Ole kwa kanisa ambalo halihubiri njiri. Hakuna maana ya kushota watu kwa kanisa lingine. Hiyo ni business ya tunafanya. Wapagani ni wengi sana. Hata ni mmoja umulete kwa Yesu, utapata baraka mbele za Mungu. Huyu mchungaji tuko naye kwa mission. Ninamupenda sana. Unajua anafanya nini? kila msichana wake akiolewa anatoa ngombe kwa kazi ya mission si ngombe ya huko kwetu kwanza hapa last time alikuwa kigari akasema sioni maana ya kuwapa ngombe ya huko na kwetu tayari kuko vita lakini mtoto wake wa pili sasa wa pili wa kwanza alileta ngombe hiyo wakati wa, bado viti ilikuwa haijakuwa kwetu alileta ngombe kabisa hii inatembea na miguu lakini sasa wakati wa pili anaolewa anasema siwezi si, si kuwapatia kudanganya Mungu nitatoa hiyo ngombe ya kizungu na mimi dola tano akatuma huyu tuko naye katika mission anamwito sana wa kazi ya Mungu Mungu awasaidie 
mjue siri ya baraka kwa kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana. Nikimalizia Ninataka kushukuru Mungu. Mungu ambaye alisalimisha imambo yote imefanyika. Ninashukuru wale wote ambao wameti. Wale wote tumealika na mkatuitikia kuja. Ninawashukuru sana Mungu awabariki. Vile mmeitika mwito wetu, msinge kuja hii sherehe haingefanyika na hainge kuwa mzuri. Asante sana kwa uh, dada yangu. Feva, ishope Feva. Huyu ni, ni, ni rafiki yetu sana. Wanatusaidia sana katika inchi ya Kenya bwana yake ni daktari. Tena ni mwanajeshi alizuilika akupata muda wa kufika hapa. Lakini ni watu wangu. Wanatusaidia sana kwa ngambo ya serikali ya inchi hii. Uki, ukienda mtu wetu akifungwa tukimupigia simu mara moja ana, ana, anapiga ni simu tu anapiga huyo mtu anaachiliwa. Hiyo ni ya Dr. Mutondeki. <laughs> Hii saluti ni ya Dr. Mutondeki. <laughs> Asante sana. Tunashukuru sana. Karibu, karibu, karibu. Tunamaliza. Wacha ni, ni, ni marize kwa kushukuru, kwa kuomba. Baba katika jina la Yesu. Ninasema asante kwa wema wako. Asante kwa matendo makubwa umefanya. Asante kwa kutulinda hizi siku zote muda wa miaka hii tuliishi tulikuwa pamoja na wewe na ninaamini ile miaka kidogo tunabaki nayo tungali pamoja na wewe hata ile siku ambayo utakuja kutuchukua tukienda katika mahali petu pa kupumzika asante Yesu Kristo kwa uaminifu wako uweza wako na utukufu wako kuendelea kuwa pamoja nasi ni katika jina la Yesu tunaomba amen Diko ni diko ni wapite mbele kabla mzaza ngana nasimama hapo kwa sababu wana kazi ingine ambayo wanafanya huko nje ndio maana nimewapenda kuwaite wapite mbele diko ni wetu uh, mama mama naweza kusimama na niacha ni muombe reverend set yaweze kupita mbele reverend wetu aweze kupita mbele kuna kazi kidogo atafanya hapa Acha tumwalike Reverend kwa heshima yake. Uh, asante sana. Acha kabla acha ni mwalike Reverend mzichaza pite mbele na yeye. Madiko ni hawa wameandaa kikombe hiki. Uh, Reverend ako hapa? Anaweza kupita mbele wawili waweze ku Mabokaresha ni yara mukanya. Uh, washike kikombe hicho kwa heshima ya kumuheshimu. Diko ni wameandaa kikombe hiki. Hawa ni wadiko ni wameandaa kikombe hiki. Waweze kuwafikishia bishop na mama uh, na wengine tuweze kushangilia. Diko ni tunasema ni asante kwa hicho kiteno mefanya wote. Uh, ikiwa ni gidurai, ikiwa ni kasarani asante sana. Mungu awabariki. Kabla wangali wanasimama hapo. Acha ni muombe ask of favor aweze kupita mbele kwa sababu naye kuna kazi ambayo atafanya atamkabidhi mama naye kuna kazi ambayo atafanya asante sana anaweza kupita mbele mara moja na we na yeye apewe hiyo itaje ambayo atamvalisha mama asante hao ni madiko ni wameandaa kikombe hicho na hiyo taji Mungu awabariki sana Asante sana Mungu awabariki. Haya madiko ni wanaweza kurudi wanaenda kwa kazi yao. Kuna indi zawadi ah nyingine zawadi. Acha ni mwalike mzazi wetu Reverend Sirasi aweze kusimama, aweze kusimama mzazi wetu. 
narivuze gano no ariko no muze y'ubundi nta kundi aweze kupita mbele aweze kupita mbele kabisa intaji amba tamva atamuvika askofu ni bagwereze kino gikombe nawe kugira ngo iryo kambu mwambike nako ni kambu mwambika mudari ni ni kamba na yambike uwo yatumye mu murimo mwambike koko ni wamutumye mu murimo asante kwa sababu we ndiyo mmtumba kazini mungu awabariki asante sana nafikiri ni hiyo madikon mnaweza kurudi nafasi zenu muende kwa kazi zenu na mara moja wanakazi ambao wanaenda kufanya hapo ndiyo sababu walitaka wafanye mbele acha ni muombe kabla reverend angana na simama hapo bishop taendelea kuvumilia kidogo uh, kuna mtu mwingine ndugu matias secretary ambaye alikuwa secretary wetu saa hizi hayuko hapa ameenda huko ngambo canada naye ametuma na hatuweze kumkosea wacha tutimize vile ameomba na ndaize mahali yako anaweza kupita mbele haraka asante acha wanapoendelea kulete haraka waweze kuleta na soma uh, ubutumwa sekretari Matias yanditse yavuze ngo inimpano twakugene igikombe kigaragaza insinzi yanyu mu murimo wakoze nk'abana banyu mu mwuka mu mwuka tubifurije umunsi mukuru mwiza kandi imana ibahe kuramba Famia Matiasi na Teresa. Amen. Sawa yompa no ikuremo. Aru tuma bgandi tse muri ziki muri Danieli gatatu cumi na kabiri no ku murongo wa gatatu avuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco wo mu isanzure byijuru nabahinduriye benshi kubukiranutsi bazakanka inyenyeri iteka ryose amen Mungu awabariki mmefanya vizuri asanteni sana acha ni muombe mchungaji bishop Moise ataongea yeye hata peana gift lakini ataongea karibu karibu sawa nita acha ni wasi wachungaji kuna gift kidogo ambayo tutapea bishop nikiwasi wale ambao wachungaji wa kasarani wapite mkuja haraka kwa sababu ya time everyone fidel ako wapi na wengine mkuje uh, nikimsi bishop simon akuje hapa mbele na mama kwanza tunashukuru mungu mimi ambao nasimama hapa nitaongea kwa niaba ya wachungaji wote ambao wanaishi kasarani pia hata wachungaji wengine wote wanaishi katika nchi ya Kenya katika ushirika wa Shalom sisi kama tunasimamia ushirika wa Shalom kama jinsi walivyosema uh, bishop amefanya kazi manyema sehemu nyingi hizo sehemu zote amesema amefika huko na mimi nilifika huko nyuma yake kila sehemu kwenye 
alifika na mimi nilifika kwa injiri kwenda sifa sana so hakuchoka yeye ndiyo mzazi wetu wameanzisha makanisa ya Kikongo hapa Kenya sisi ni wachungaji lakini kupitia mama na mzee uh, bishop wao ndio wameanzisha makanisa nafikiri mimi nimesomea hapa Kenya 2006 walikuwa bado hawajaanza kanisa lakini walianza kanisa tukiwa hapa wao ndio wameanzisha makanisa yetu ya Kikongo tunashukuru sana kwa niaba ya viongozi kuna gift tunayo nafikiri tutampea pia tunaomba utaendelea kuwa pamoja nasi Asante sana Mungu awabariki wachungaji wa Shalom Mungu awabariki sana Ninaomba wamama wakuje na zawadi yao wapeane zawadi tu nikupeana hawataongea jambo moja nikupeana zawadi wamama wa release aho muri ni mutinda ndaba mpamagaya bandi bakurikirane na waombezi Victor Sheki na Heman wakuje na zawadi bose bahagarare Aba mama mwakereje ibyo nababwiye ko mubanguke wa mama haraka haraka wa, watatu wenye watafika mbele wa peane zawadi mara moja hakuna kuongea peana zawadi yenu haraka na ndio tuendelee habari imbere bo itanga Haya asante tunawashukuru Mungu awabariki mutoke mara moja zawadi yenu mmeipeana mnaweza rudi nafasi zenu si lazima muje wote Singombwa ngo muze mwese ndi mwokwirwa hano Ndi mwokwirwa mwese hano ndi bishoboka Ni muhagarare hariya wa mama wa wachungaji na wa peane zawadi yao wa mama wa wachungaji wa peane zawadi yao haraka wengine wakitoka wengine wakirudi nafasi zao asante wa mama wa wachungaji wa peane zawadi yao waki mara moja Waombezi muko tayari? Heman muko tayari? Shekina muko tayari? Nimwigire hano, muzane. Musimame hapa mara moja, pandeni huko, mukuje mukuje. Mukurikirane mwese. Wa mama wachungaji asante Mungu awabariki murudi nafasi zenu. Mara moja Mungu awabariki. Ni murekere gutyo mwifoto jimani bahumugisha mwakoze cyane. Asante sana Mungu awabariki. Hawa ni victory watoke, wafanya haraka na wanarudi nafasi zao. Peana, peana za wadizenu familia ya Izaka. Kwa murande, banu, ni mutangi banu. <laughs> Peana zawadi zenu Mungu awabariki. Huyu ni mlango wa Isaka. Huyu ni mlango wa Isaka Mungu awabariki sana. Mupeane zawadi zenu. Asante sana Mungu awabariki mlango wa Isaka. Mlango wa Isaka peana zawadi zenu. Ni mlango ambao mama naye ni mmoja wapo wa mlango huo. Acha apeane zawadi yao. Asante Mungu awabariki. Mnaweza kurudi nafasi zenu. Hemani. Hemani.
Hemani, Hemani. Hakuna mambo ya kusalimiana tafadhali muda wetu umeyoyoma. Tafadhali. Hemani peana za wadi zenu. Shekina mko tayari na waombezi. Asante msimame hapo nyote. Na e, vijana. Asante Hemani Mungu awabariki sana. Mnaweza rudi nafasi zenu. Murudi mara moja nafasi zenu Mungu awabariki sana mmefanya vema. Asante hema ni mungu wabariki sana. Murudi na fasizenu haraka kama vijana. Haraka, haraka, haraka. Shekina waingie maramoja, shekina waingie. Jameo nifanyeni haraka, haraka, haraka. Asante sana shekina mungu wabariki. Mungu awabariki shekina mmefanya vema Mungu awabariki sana santeni. Vijana vijana piteni mbele. Vijana tafadhali piteni mbele haraka vijana. Piteni mbele haraka 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 piteni mbele. Asante Mungu awabariki waombezi mpite mbele. Asante sana. Hawa ni vijana. Mungu awabariki kabisa. Mnapoendelea kutoa ni zawadi ni mbili kuna ya vijana na waombezi. Ni murangi ze ganyine abane na bobinjiri. E. Asante sana vijana mungu wabariki. Acha waombezi na wapeane gift yao waombezi. Acha ni walike familia ya bagorura. Familia ya bagorura na wakuje na gift yao ambao na wanataka ni kutoa gift yao na hao tunamalizia na hao na ikiwa familia waweze kupita mbele familia haya tunaweza kurudi nafasi zetu ndipo tuache nafasi ya familia sasa ya, ya abagorora familia hii ambayo imeandaa zawadi nao Mungu awabariki kabisa wameandaa gift nao wanaweza kupeana gift Toweni gift tafadhali tafadhali mupeane gift tafadhali tafadhali familia tunajua mungeonge ya kweli tunajua 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 mungeonge ya kabisa lakini kwa sababu masa yetu ya mnayoyoma peana gift tafadhali mutani uyarade mutowe gift na maramoja tuendele na mambo mengine Asante Mungu awabariki. Asante Mungu awabariki. Ni kweli mumeongea mengi lakini kwa sababu muda wetu na yoma. Acha tuwaruhusu wakae na wazazi. Na ningeomba diko ni moja apite huku mbele. Diko ni moja apite huku mbele. Habgo zoro sheko muragirango viva zoro shep zukuri. Ta kundi zoro gende. Tu... Acha sasa tuinge kwa kipindi kingine. Ningeomba meza hii. Tafadhali tufungue njia huko. Haya asante acha niwalike ma bishop na mama bishop waweze
kuna harama kidogo tu wata ni keki ambayo iko hapa hawata chukua na muda mrefu ni harama tu ni kuonyesha na tunapoendelea sasa wanatoka hapa mara moja haya asante sana ndasa sababu wana bose watoto wote waje hapa tufanye hii haraka haraka ili tuingie kwa tuko na njaa sote si ndio ya lazima tukule chakula lakini kabla tujaenda kula tumalize hii ili kila mtu akwe uhuru reka reka badukatire keke hanyuma uh, baraba bana bateguriye Bwana sifiwe. Ah uh, atukutaka tu twende kwanza kula kabla tujafanya cake ni kwa maana masaa imeenda na tunataka tuchukue muda mdogo sana hapa. Na kukata keke hii mnajua kwamba tunasherekea miaka hamsini ya wazazi kukua pamoja. Na pia tunasherekea miaka uh, arobaine ya ya ministry kwa kazi ya Mungu. Na pia kuna ile ambao wengi wenu mnaweza kuwa mjui ni kwamba pia baba ameeneza miaka sabini. Yene miaka mirongo rindwi. Tupigie Bwana makofi. Hallelujah. Kwa miaka yote hiyo sabini, hamsini, arobaini sio jambo la kawaida. Na nina imani ya kwamba kwa miaka hizo zote ambao wamefanya wameishi pamoja na mama Mungu awabariki ningependa furaha SP Esperance Celine wasichana wote mkaribia hapa ili tusaidie wazazi kukata keki hii na iko hapa kabla tu kabla wazazi wakate cake uh, ningeomba mkubwa wetu uh, kaka Jean Paul ana neno la kusema fupi mbele wakate ndabizi ko hashobora abantu benshi ntacho bafite ku mameza yabo ariko ubwanyu ivere ni nyonshaka akurengeza kubwanyu 
ngasaba nabye bacu ko barenge zizabo hanyuma icyo tugiye gukora no kubifuriza urukundo no kubifuriza umunezero no kubifuriza ubuzima bwiza hamwe mu minsi yabo yose yo kubaho reka twese tuvuge ngo cheers hanyuma duhuze vere amashi menshi Camera ni igire hino foto Turashaka foto nziza Kusimama nyote kwa heshima yenu Nyote muweze kusimama Kwa elekeze mahali ya bapo Hai asante Kwa dikon Mutajua vile mutawa shugulikia mahali walipo Ndiyo wameomba hivo Mwa shugulikia wakiwa hapo Na ninaomba madikon wanajua vile wataenda wakisimamisha watu na kuwaelekeza mahali ambapo kuna chakula. Wao ndio wanajua vile watawaelekeza chakula iko na tunawaomba nyote kuheshimu muda huo na kuchukua chakula na kuja na kula haraka na tukimalizia tukienda. Asante. Watawaelekeza mahali ambapo mtatokelea kwa mlango. Asante sana. Asante. Mami marabota watawaelekeza Asante
and the whole Kundabantu family. It is with deep gratitude to the Lord that we pass our warmest congratulations to you on this great jubilee of 50 years of marriage and 40 years of ministry in mission work. It has been a great blessing for us to be your prayer partners and your supporters since you started among the Somali refugees in Eastleigh in 1998. We have rejoiced every time we have received reports that people have got saved and become followers of Jesus. We are touched by your humble dedication to Jesus and your faithfulness to the word of God. You are wonderful role models both as Christian spouses and as parents within a harmonious Christian family. We admire you and thank God for you. We would have loved to be able to be present together with you in your celebration, but our health conditions do not allow us to travel so far. But we congratulate you and thank you for your unselfish and long time service under all circumstances to be faithful and serve Jesus and be obedient to the Great Commission. In 3rd John chapter 1 verse 7 it is written, wow. It was for the sake of the name that they went out, mm -hmm. receiving no help from the pagans. This is so true about you. Thank you for your faithfulness in ministry and receive our deepest thanks and congratulations and blessed hopes for your future. God bless you. Mi menina se ma jambo sana kuna bantu na kumbe mi aka mingi na toka sasa tango ni likuana lakini kwa mwanso ya kwa kazi wakati uli fika maniema tasongo uli tumika pamoe na mimi Na nili penda sana kasi yako, lakin na nili fahamo mungu aliku. Fanya kasi ya jabu. Na wewe ulikuwa na mwito saidi kwa wichana. Mwanze muhagarare kutangwa wa shisiba fungure. Kura mukanya vive nyuma. Himu suwire kuzamu kino ruguru enda kugirango muze kura mukanya. Tuwa humanya kugirango nabu wa fungure. Ulienda. Fasi. Ilikuwa. Fasi pomanena. Na ulibaki kule siku fulani kuomba pamoja nao na hata wanajansma na rom takatifu na mimi nilishanga na nilisikia fura sana kwa ikasi ulifanya. Na mimi ni na mimi ni ilikuwa mwansa ya kasi ya kwa hii 40 years ago na Tango hii nili kufuata na hata sasa tuna wa kuombea kila siku na sasa tuna kuombea ya kwa mba utapata ikanisa pasipo maneno saidi na mungu atakusaidia sana. 
sis mimini na penda sa na kasi ako na wewe na jama yako a toto muke na ilikuwa musada sa na kongo vile vile katika kasi ango ya kwamba ilikuwa watu waliti toa kwa kasi ya mungu kwa inji ya wewe ulifanya na sasa Mungu ana kumama e kumama e kumam Yesu nanga kumama kumama Yesu nanga ko kumama e kumama e kumama kolo nanga kumama kumama e kumama e kumama Yesu nanga kumama Na kama kango na nguya na yo e Kumama e Kumama e Ata na komina suka Kolo na komona luboko na yo e Kumama e Kumama e Maka wili kila kanga Na kama kango na nguya na yo e Kumama e Ngai atana kombi na suka Kulu na kombo na luboko na yo Mubele yo, mubele yo, mubele yo Mususute Mubele yo, mubele yo na wewe utapata ngufu kushinda kwa moyo na jamaa yako hata mobile yo yesu mobile yo kolo ya mobile yo ya ya mobile yo yesu mobile yo ya ya mobile yo kolo mobile yo mama Oh, now. 
kokenena ina kokenena lola ko kuti amo bikisi loko lelia kendeki na kokende nangana